Bonjour. Good morning. Uh, could you please, maybe people in this line, just move a bit to look so that we can see each other. Merci. Alors, nous en sommes au premier jour de cette retraite dans ce bel ermitage. This is the first day of our retreat in this beautiful hermitage. Vous le savez tous et toutes, en retraite, il n'y a qu'un seul fil directeur, et c'est celui de la pratique. Une pratique soutenue et patiente, une pratique sincère, et sans faille. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle ne se laisse pas arrêter. As you all know, in retreat, there is just one thread that we must follow, and that is the thread of practice, a sustained and patient practice, a sincere and unfailing practice. It doesn't need to be per perfect, but it must be a practice that simply will not be stopped. Tout au long des cinq prochains jours, ayez la tête dure. Ne vous laissez pas détourner de votre pratique. Rappelez-vous pourquoi vous êtes venu et donnez-vous entièrement. Aidons-nous, les uns les autres, à le faire. During the next five days, be hard-headed and don't let anything sidetrack you from your practice. Remember why you came and give yourself away to the practice. Let us help each other to do this. And by the way, one good way of helping each other to do this is to be on time for all activities. By doing this, you're supporting the whole group. Pour s'aider les uns et les autres, une excellente façon est d'être à l'heure pour toutes les activités. En étant ponctuel, vous supportez tout le groupe et vous supportez toute la retraite. J'aimerais aujourd'hui, dans ce premier mot d'accompagnement, lire et commenter un cours Mondo du Maître Joshua. This morning, I would like to read and make some comments on a short mondo by Zen Master Joshua. The English translation of this mondo is taken from the sayings of Joshua by Yoel Hoffman. Alors, le mondo se lit comme suit. Quelqu'un demanda à Maître Joshua Libre comme un nuage, à quoi cela ressemble-t-il? Et Joshua répondit, cela ne se compare pas au vent léger qui touche délicatement toutes les choses. So the mandal reads as follows. Someone asked Joshua, free like a white cloud. What is it like? Joshua said, it does not compare with the spring breeze that gently touches everything. Vous savez peut-être qu'au Japon, les moines zen sont appelés unsui, un mot qui signifie nuage et eau. Si, comme moi, vous aimez observer les nuages, 
vous savez bien qu'ils ne restent jamais immobiles et que leur forme change d'instant en instant. I am told that in Japan, Zen monks are called ansui, a word that can be translated as clouds and water. If, like myself, you like watching clouds, you already know very well that they never stand still very long, if at all, and that their shape changes moment by moment. Il en va de même pour l'eau qui s'écoule sans cesse, en s'enroulant autour des pierres, en plongeant sous les troncs d'arbres, en s'appuyant parfois pesamment aux rives ou en rugissant dans les chutes. Elle s'adapte parfaitement à tout ce qu'elle rencontre sur son parcours. And it is the same with water. It flows ceaselessly, rolling around each tome it meets, diving deep beneath fallen tree trunks, leaning heavily or lightly on river banks, and growling in waterfalls. It adapts without fail to any obstacle it meets along the way. Les nuages et l'eau n'ont aucune autre identité que celle de l'impermanence. Lorsqu'on cherche à les saisir, qu'en reste-t-il? Chaque instant s'évanouit dès qu'il apparaît. Et on ne peut le trouver nulle part. L'instant est là et dès qu'on cherche, il n'y est plus. Clouds and water. Their true being is impermanence. If we try to seize them, what is left? Each moment fades away as it appears, and we cannot find it anywhere. It is there, and yet, as soon as we look for it, it is no longer. Le Bouddha a bien vu que l'impermanence ce n'est pas plus tard, demain, dans une semaine, un mois ou une année. C'est toujours maintenant. Mourir ne viendra pas plus tard. L'on meurt toujours maintenant. D'instant insaisissable en instant insaisissable, on laisse aller la vie. Rien ne peut vraiment être saisi ou retenu. Buddha saw very clearly that impermanence is not later, tomorrow, in a week, a month, or a year. It is always now. Dying will not come later. We can only die now. From each ungraspable moment, to the next fleeting moment, we let go of life. We can never hold on to anything or grasp this fleeting life. Can we? Rien ne peut vraiment être saisi ou retenu. Pourtant, dans le mondo de Maître Joshu, quelqu'un lui demande, libre comme un nuage, à quoi cela ressemble-t-il? Le visiteur de Maître Joshu semble croire que l'on puisse saisir une telle liberté. Mais comment? We can never hold on to anything or grasp this fleeting life. And yet, in Master Joshu's mondo, someone asks, free like a white cloud. What is it like? The questioner seems to think that this freedom can be grasped in some way. But how? Vous est-il déjà arrivé de penser que par la pratique du Zen, 
vous pourriez enfin échapper à quelque chose. Que d'une manière ou d'une autre, le zen pourrait vous révéler quelque chose qui viendrait dissiper vos doutes, faire taire vos incertitudes, quelque chose qui apaiserait votre cœur fatigué, qui défrait les nœuds qui vous entravent et vous tiennent prisonnier. Cette pratique va me donner ce qui me manque et me libérer d'un fardeau. Avez-vous jamais pensé cela? Did you ever think or feel that Zen practice would free you of something? That in some way, Zen would bring on some revelation that would dissolve all your deepest doubts, put to rest all your uncertainties, a revelation that would appease your already tired heart and undo all the knots that bind you and tie you down. Avez-vous jamais pensé cela? Qu'un jour, vous pourriez échapper à tous vos problèmes et en être enfin libéré. Did you ever think or feel that one day you would escape from all your problems and go free? Qu'un jour, vous pourriez, pour ainsi dire, sortir de votre propre vie vous en échapper comme un nuage flottant au milieu du ciel, sans aucune entrave, capable d'être enfin libre. That one day you would, so to say, walk out of your own life, escape from it as a white cloud floating in the sky, unbound, at last, able to be free. Est-ce là ce que vous attendez? Qu'une vérité finale vienne mettre fin à toutes vos questions? Si c'est le cas, alors cherchez cette vérité avec tout votre cœur. Donnez-vous entièrement à votre question. Is this what you are hoping and waiting for? Some final truth that would put to rest all your questions? If that is truly the case, please do search for this truth with all of your heart. Give yourself wholeheartedly to your questioning. Ou peut-être cherchez-vous plutôt à être toujours en paix avec vous-même. Si c'est le cas, ne repoussez pas la confusion que vous ressentez aujourd'hui dans votre vie. Entrez en amitié avec elle et donnez toute la place à votre désir d'apaisement. Or maybe are you longing to be at peace with yourself? If it is so, please don't push away the twisted confusion that you feel today. Open up to it, befriend it, and at the same time, allow your longing for peace to shine in Non, 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 c'est pas comme ça pour moi. Je veux être libre, mais je retombe tout le temps dans les mêmes vieilles habitudes, les mêmes contradictions, les mêmes cul de sac. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment se fait-il que je ne m'en sorte pas? 
Est-ce là ce que vous espérez? Une vie sans contradiction, sans incertitude. Une vie où vous savez toujours ce qu'il faut faire. Si c'est le cas, plongez dans vos contradictions. Et en même temps, donnez-vous entièrement à votre désir de perfection. No, it isn't like that for me. I want to be free, but I always fall back into the same usual habits, contradictions, and dead ends. What is wrong with me? Why can't I get out of it? Is this what you're hoping for? A life without contradictions, uncertainties, a life where you always know what to do? If so, then please delve into your contradictions and uncertainties while at the same time giving yourself wholeheartedly to your desire for perfection. Mon vieux maître a déjà écrit, je cite, « Nous pratiquons le zen, mais tout compte fait, nous ne pratiquons pas le zen. » C'est simplement la totalité qui se fait connaître elle-même. Depuis le début, tous les êtres sont Bouddha. Et pourtant, nous courons après la vérité. Nous souffrons pour elle. Nous l'appelons en suppliant. Il n'est pas question de cesser d'appeler, de tenter d'empêcher la quête ou même de calmer l'agitation. Il s'agit de voir que notre cri est déjà la voix du Bouddha. Notre angoisse, l'expression du Bouddha. Notre agitation, l'énergie du Bouddha. Fin de citation. Let me quote from my late teacher, from his book on Master Aquin. He says, and I quote, You are practicing Zen, but when all is said and done, You are not practicing Zen. It is simply wholeness that is making itself known. From the beginning, all beings are Buddha. And yet, we run after the truth. We suffer for it. We call and beg for it. It is not a question of not calling anymore, of trying not too long for the truth, or even to calm down this inner agitation. It is a matter of seeing that our crying out is already the voice of Buddha, our anguish, the expression of Buddha, our agitation, the energy of Buddha. End of quote. Ne s'attacher à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le vent léger de Maître Joshu, ce vent qui touche délicatement toutes les choses. What does it mean to not attach oneself to anything. Here is Master Joshua's spring breeze that gently touches everything. Lorsque vous êtes en Zazen, ne refusez rien de tout ce qui se manifeste en vous. Si vous le faites en essayant, par exemple, de repousser certains états d'esprit négatifs, ou en tentant d'éviter certaines pensées 
que vous jugez impropre ou inappropriée, croyant faussement qu'elle vous éloigne d'une pratique authentique et correcte, alors vous fermez des portes en vous. Vous imposez à votre pratique de suivre une direction qui n'est pas celle de votre propre vie. Vous vous attachez à une idée de ce que doit être la pratique et vous tentez de vous y conformer. Ce type de pratique est voué à l'échec. Et ceux et celles qui vont dans cette direction risquent de perdre de vue leur propre cœur et de voir se tarir la soif sincère qui les a amenés vers le zèle. Not attaching to anything. When you're on your mat, do not push away what arises in you. If you do so, trying, for example, to avoid certain thoughts that you judge improper or inappropriate, believing falsely that they take you away from an authentic and correct practice, then you are closing doors in yourself and you are imposing on your practice a direction which is not that of your own life. You are binding yourself to an idea of what true practice must be and you try to conform to it. This type of practice is bound to fail. And those who practice in this way risk losing sight of the sincere longing that has brought them to Zen in the first place. Ne s'attacher à rien signifie aussi ne rien retenir c'est-à-dire ne pas chercher à retrouver ou à perpétuer aucun état d'esprit particulier, croyant encore ici que la pratique du zen n'a de valeur que s'il en résulte, par exemple, des états de calme profond, sans aucune agitation, des états de bien-être détendu, sans aucune tension. Encore ici, on chérit une idée de ce que doit être la pratique du zen et l'on ferme d'autres portes en soi-même. Croyant se trouver, on s'éloigne de soi-même. Ne refusez pas ce qui est. Ne cherchez pas non plus à en retenir la moindre chose. Si vous travaillez avec un koan, Revenez simplement à votre questionnement, avec une sorte de patience têtue. Et si vous travaillez avec la respiration, alors versez dans chacune de vos respirations tout ce qui monte en vous. « Not attaching to anything » also means « not holding on to anything ». For example, not trying to get back or perpetuate any given mind state in the mistaken belief that Zen practice has no value unless it brings about states of profound stillness or deep well-being. Here again, one clings to an idea of what Zen practice should be and closes doors in oneself. Trying to find oneself, one strays away. If you're working with a koan, just come back to your questioning with a gentle and yet hard-headed patience 
And if you're working with the breath, then pour into each breath all that arises in you. Voyez-vous que l'on cherche à se réaliser ou à se libérer, que l'on s'effraie à l'idée de ne pas y arriver ou de ne pas atteindre l'éveil, que l'on repousse ce qui nous trouble ou que l'on s'exalte devant des états d'esprit qui nous donnent de l'espoir, il s'agit toujours d'ambition spirituelle. Et ce n'est pas la voie du Zen. You must come to see that whether you're trying to realize or liberate yourself, becoming afraid of not succeeding to attain awakening, whether you push away what troubles you or become exalted when certain mind states give you hope, it is always spiritual ambition. It is not the Zen way. La voie du Zen est beaucoup plus simple. Elle ne cherche pas à éviter quoi que ce soit et elle ne retient rien. Elle ne demande rien et ne refuse rien. Elle n'est pas un nuage qui ne peut quitter le ciel où il se trouve. Elle est sans entrave et comme un vent léger, elle touche à toutes les choses. The Zen way is much simpler. It does not seek to avoid nor hold on to anything. It does not ask for or push away what is. It is not a cloud that cannot leave the sky. It is boundless, and like a spring breeze, it gently touches everything. Un jour, quelqu'un demanda à Maître Joshu, libre comme un nuage, à quoi cela ressemble-t-il? Et Maître Joshu répondit, « Cela ne peut se comparer au vent léger qui touche délicatement toutes les choses. » So one day, someone asked Joshu, « Free as a white cloud, what is it like? » And Joshu said, « It does not compare to the spring breeze. » that gently touches everything. Voilà, j'arrête ici. Merci d'avoir si bien écouté. So, let me stop here. Thank you for listening so well. Nous allons maintenant parler ensemble. So we'll talk together. Si vous avez des questions ou des commentaires, assurez-vous que vos questions et commentaires viennent de votre pratique et non pas seulement de vos idées. If you have any questions, commentaries, please make sure that they arise out of your practice and not from your ideas. Est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose? Oui, Michel. Ça fait plusieurs années que je pratique. Et comme on disait tantôt, ça prend une patience de tous les instants, une patience Parce que, parce que mes racines, puis les racines, je pense, de beaucoup de personnes, c'est on fait quelque 
chose, on attend un résultat. Et ce résultat doit arriver. S'il n'y arrive pas ou s'il ne euh, fait pas euh, euh, notre affaire, ben, on abandonne. On mm -hmm. abandonne cette chose-là souvent. Je veux simplement exprimer cette difficulté-là de la pratique. On ne se trouve pas dans, nécessairement dans la vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, on dirait qu'on fonctionne autrement, on fonctionne avec. On pose une action, on voit absolument un résultat. Mm -hmm. Est-ce que tu permets que je traduise ce que tu as exprimé? So, Michel is saying that he's been practicing for many years, and he's seen that through the practice, We want to obtain results. That's how we usually function in daily life. We do something, it's a means towards an end. We're, we're waiting for something. But in practice, as you well know, it doesn't seem to work that way. <laughs> But again, what, what Michel is saying is very important. C'est très important ce que Michel dit, parce que dans la mesure où on pratique en vue d'atteindre un résultat, quel qu'il soit, que ce soit l'éveil, euh, que ce soit faire diminuer un stress émotionnel personnel, que ce soit résoudre des situations, quoi qu'on attende, dans la mesure où on crée, on met la, la pratique au service de l'atteinte d'un objectif, ce qui est merveilleux, c'est que vous n'y arriverez pas. <laughs> What is marvelous about this way of doing things, you know, using the practice to reach something or to obtain some kind of result? What is beautiful with Zen practice is that it won't work. <laughs> you'll stay stuck. <laughs> And then you'll have to deal with your own discouragement. You'll have to deal with a sense of failure. You'll have to deal with all of that. And that is fine as long as you keep on with the practice. <laughs> okay? If you keep on with the practice, then you'll be able to befriend the failure, the suffering. Si vous restez, si vous persistez dans votre pratique lorsque vous rencontrez des impasses comme celle-là, vous allez devenir capable d'entrer en amitié avec ces échecs-là, avec ces difficultés-là. Plutôt que de croire que puisque je n'ai pas atteint le résultat que je voulais obtenir, cette pratique-là ne sert à rien. Donc la pratique, à ce moment-là, vous invite à vous donner à elle, à faire le deuil de tout tout ce que vous attendez d'elle. Laissez la pratique tout vous enlever. Laissez-la vous dépouiller. So the practice is inviting you. When you meet these dead ends, when you meet these problems in your practice, not reaching the goals that you've set forth for yourself or for the practice, The practice is helping you. It's pushing you into the impasse. If you open up to it, the practice will rob you of everything. Practice is a fine robber. If you open up to it. So please, let your own practice take away everything. Oui, Pierre. Alors, j'ai été touché ce matin par les mots que tu as dit par rapport au, à la mort. Mm. Je suis une situation, disons, que j'ai de la mortalité autour de moi. Et... Euh, je me rends compte que la mort, c'est quelque chose qu'on qu repousse, qu'on essaie de, de, de positionner le plus loin possible de nous. D'autre part,
part, en vieillissant, on se rend compte aussi qu'il y a plein de choses qui viennent nous, nous rejoindre et qui font que, à travers la douleur, la souffrance, et puis aussi les, la maladie, tout ça, on, on, le sentiment de la mort commence à, à devenir de plus en plus concret. Alors, euh, euh, ce que tu dis ce matin, par exemple, que la mort, elle, elle est toujours présente à chaque instant de notre vie et qu'on doit essayer de l'intégrer, c'est quelque chose qui, qui m'apparaît assez perturbant, c'est troublant, mais euh, c'est quelque chose un peu qui, qui me parle actuellement en disant ben, « je suis rendu là, là c'est vraiment mm. ça qu'il faut que j'absorbe que et que, que j'intègre dans, dans, dans ma vie. Mm. » c'est ça. Merci Pierre. there be any comments, questions? Oui, Marie-Claude. Juste à prendre un petit commentaire sur quelque chose que j'ai apprécié. Tu nous invites à laisser la pratique tout nous prendre. Mm. Ce que j'ai remarqué, c'est à quel point ton sourire était panique quand tu disais. <rire> Je trouve ça, ça me brûle de ta façon sincère. Merci. <rire> yeah. That's funny. Marie-Claude is saying that uh, when I talk about letting practice rob us in some way, okay, she says, I say that with a grin, a huge smile, <laughs> like a kind of invitation. <laughs> That's nice. Merci, Claude. Je vais traduire, si tu permets. So Claude is saying that he, 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 he's seeing that for some time he's losing pleasure in his life. Mm -hmm. Former activities where he found interest, pleasure and all that, they're just falling off. So pleasure is going down. Mm -hmm. okay. And he says the only the only center that holds is practice itself. But life is getting so boring. Comme je disais tantôt, une des choses probablement, je le crois, en tout cas les plus difficiles dans la pratique, c'est d'un côté de ne rien refuser de tout ce qui apparaît en nous et à côté de ne rien retenir. Ça veut dire d'aucune façon souhaiter que les choses soient différentes. Simplement laisser, laisser ta propre vie s'écouler telle qu'elle s'écoule. Sans rien demander d'autre. Pratique, en anglais? 
<laughs> okay. So I, I was saying that I feel that one, it may be, well, at least for me, the hardest like, practice is not, not pushing away anything, opening up to all that is. And at the same time, not holding on to anything. So I was telling Claude, this lack of pleasure, this lack of interest, please don't close yourself to that. Really don't push it away. Don't think that that shows that there is a problem somewhere. No, life just becomes boring. <laughs> okay, but at the same time, don't hold on to it. It is there, it isn't there. It's a mind state that's going through. Okay, so not pushing anything away, but at the same time, not holding on either to what we cherish or to our own suffering. We tend to hold on to both. So just letting life flow as it flows and just go on with your practice. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres? Yes, John. So it, it sounds like our striving is both misguided and not. It, it, is, the, is the error that we strive for something? Yeah. And striving is not wrong. Is, is it just that we strive for something? Yeah. I, th I feel we cannot help but strive. <laughs> But it's true, eh? most of the time we do strive for something. We want to get something out of it. <laughs> we want to get something out of it. That's why I was saying, yeah, sure, and we do get something out of it. We get robbed. <laughs> we get robbed of all somethings that we bring. And we're left kind of naked. You know, do we really ever get what we want? No. Even, if, even when we get what we want, <laughs> most of the time, we come out of it, ah, that's all? You know, there's a kind of anticlimax, you know. Christmas is coming, wow! And, and poof. <laughs> so that was Christmas. <laughs> you know, and then you have to wash the dishes. <laughs> Il reste encore quelques minutes. Oui, hein? Avec la pratique du zen, ce qui arrive pour moi, c'est que la définition de certains mots change de beaucoup. Mm -hmm. Comme exemple, la mort. C'est moins, il me semble, terrible que ça l'était. Mm -hmm. Ça s'adoucit en moi. Le mot est moins... Euh, le mot devient plus euh, euh, un mot habituel, un mot que l'on partage, un mot que... Mm -hmm. Il y a plusieurs mots comme ça. Que ça change. Mm -hmm. 
Merci. And he's saying that through her practice, she saw that some words, like the word death, changes. It's a different tone. It's not as uh, uh, menaçant. How do you say that? In threatening. Threatening. It's not as threatening as it used to be. It becomes more accueillant. Uh, livable. Livable, okay. But it's more Next. than that. It's Next. more than that. Jamais deux cent trois. So it, be it becomes more opening the arms, you know, greeting someone. So the word, the words change, and then she's saying many words are changing in that way. It's like when you say une feuille, les feuilles meurent, mais c'est beau, parce qu'on sait que ça va devenir quelque chose d'autre. Mm -hmm. Alors, il y a une beauté dans le mot. Yeah. C'est ça que je trouve. Hein? On, on, on le trouve, cette beauté-là, mm -hmm. dans des mots qui m'effrayaient beaucoup avant, ouais. où il y a différents, mais il y a quelque chose de beau. Oui, Jean. Je voudrais revenir sur quelque chose qui, qui est en lien avec ce que Pierre a dit. Euh, la vie, la mort, j'ai l'impression que dans ce que tu as présenté, ce n'était pas euh, l'idée de la mort physique, c'est que chaque instant naît puis meurt. Mm -hmm. Est-ce que j'ai bien compris que c'est de ça dont tu parlais? Il y a ça, oui, mais il y a aussi que tu meurs et tu nais à chaque instant. Ce n'est pas seulement les instants. On peut OK, oui. Pas... Ah. Puis quand on parle de cette façon-là, ben on, on, on est perdu dans des idées un petit peu. Mm. Tu comprends? Parce qu'il n'y a aucun instant qu'on peut saisir, il n'y a aucun instant qu'on peut arrêter d'aucune façon. Alors, on s'invente un instant dans notre esprit, puis on se dit, mon Dieu, les instants passent. <rire> Alors qu'en réalité, c'est un, un écoulement continuel. It's a constant flow. It isn't, oh, there is one instant, and it becomes something else. And, no, that's all in our minds. It's flowing, con constantly, constantly flowing. We can think about it. We can use concepts. We can play with them. But, in fact, it is a constant flowing. Alors, il n'y a, a pas quelque chose qui coule non plus. Exactement. Exactement. Il n'y a qu'un écoulement. Alors, on arrive au terme du mot d'accompagnement. So we'll stop here. Many thanks for your question and commentaries. We've all benefited from them. Merci beaucoup.